da ich ja bei uns im Local Game Store auch äh, arbeite, werde ich nun mal sehr oft gefragt, ich brauche Höhlen. Und dann sage ich, was zu welch? Und dann sagen die meisten, keine Ahnung. Und dementsprechend habe ich mir jetzt eine riesige Auswahl von Dragon Shield äh, zuschicken lassen. Danke an dieser Stelle nochmal an Dragon Shield. Und will euch jetzt mal ein paar Sachen erklären, zeigen, machen, tun. Ihr habt in früheren Videos von mir schon gesehen, ich benutze fast ausschließlich Dragon Shield Höhlen. Dementsprechend wollte ich euch jetzt auch die Nummern zeigen. Wir starten mit äh, den matten Sleeves. Ähm, ich habe jetzt mal hier die Durchsichtigen genommen, um das am besten zu zeigen, weil jeder kennt normale durchsichtige Hüllen. Wenn ich die mal hier drauflege, seht ihr, es ist sehr glitzernd hier vorne. Und auf der Rückseite, seht ihr, ist das ein bisschen anders. So, wenn ich da jetzt mal neben meinen Commander Deck greife, die sind schon ein bisschen älter. Ihr seht diese Oberfläche. Die ist halt matt, die ist halt etwas äh, angeraut. Hierbei sieht man jetzt ganz schön, man kann ein bisschen leicht durch die äh, Hüllen durchgucken. Das ist der Nachteil bei Drank Shield Hüllen bei den helleren Farben. Also, dass man hier durchgucken kann, ist ja mehr als offensichtlich. Aber bei den helleren Farben ist es tatsächlich so, dass man auch so ein bisschen den Rücken sieht. Dafür kommt im nächsten Video, das hat Drank Shield tatsächlich etwas gefixt und hat eine saucoole Idee dafür. So. Das sind die normalen Sleeves, die äh, matten Sleeves. Davon gibt es eine Million Farbauswahlen. Und ähm, das sind so die Standard-Sleeves, die ich jedem empfehle. Das sind einfach so die Klassiker. Die halten extremst lange und sind extremst gut. Wenn man jetzt allerdings, so wie ich, relativ viel im Internet und vor so einem Ding macht, also vor einer Kamera, dann äh, sind die non glare höhlen absoluter Wahnsinn. Die non hüllen sind tatsächlich auch matte Hüllen, wie man sieht. Also die haben auch hinten dran diese leicht angeraute äh, Oberfläche. Die sind aber von vorne, wie man sieht, ganz anders. Wenn ich jetzt nochmal die normale Drain Shield nehme, seht ihr das? Und wenn ich hiermit mal ganz minimal außerhalb des normalen Lichtkegels gehe, seht ihr das direkt. Wenn ich hiermit außerhalb des normalen Lichtkegels gehe, ist es wesentlich schwieriger. Am besten zeige ich euch das mal, indem ich hier eine Karte rein tue. Der äh, gute Dovin, der jetzt auch schon öfter in diesem Video, man sieht, entweder ist die komplett weg oder wirklich, wirklich, wirklich sichtbar. Wohingegen, wir, wenn wir jetzt eine normale Hülle benutzen, na, na, komm, danke schön immer so einen Schein mit drin haben und das ist, also gerade wenn ihr das hier seht, nicht so geil. Einfach kurz gesagt nicht so geil. Wenn ihr also viel mit Kameras macht, viel Decktext erklärt oder YouTube macht oder ähnliches, kauft euch einfach hiervon welche. Diese non glares die sind wirklich, wirklich dann richtig gut, um Decks vorzustellen, Decks zu zeigen. Ich werde meine nächsten paar Decktext tatsächlich auch in diesen non glare hüllen machen. Dementsprechend, ja, non glares Richtig cool für Kameras und YouTube. Und da wir ja nicht nur einfarbige Hüllen haben wollen, gab es vor Ewigkeiten die Art Sleeves von Dragon Shield. Ähm, ihr könnt vielleicht sehen, was so meine Lieblingshüllen davon waren, so Max von Artwork. Ähm, die Art Sleeves sind, also es gibt natürlich auch äh, noch äh, Classic Hüllen, die habe ich jetzt leider mal nicht geholt, weil ich von denen absolut kein Fan bin. Die haben dann keine raue Oberfläche, sondern wie diese Hüllen hier. Eine glatte Oberfläche. Gucken, was das sieht. Ja, sehr schön. Diese glatte Oberfläche ist eben nicht angeraut, wie eben, wie man es hier zum Beispiel aussieht. Gerade wenn ich so ein bisschen ins Licht halte, sieht man das sehr gut. So, auch die haben eine, eine glatte Front. Normalerweise, wenn man jetzt Art Sleeves benutzt, kennt man das von früher. Die Ränder perlen ab. Das können die hier gar nicht weil die auf die Karte gedruckt sind. Bedeutet, ich kann hier auch so ein bisschen mit dem Fingernagel, ich habe jetzt nicht die größten Fingernagel, aber ich weiß nicht, ob man das sieht. Ähm, noch. Also man sieht es in der Hülle jetzt gerade, äh, je nachdem wie ich es halte, hoffentlich auch mal in der Kamera. Da sieht man so die Kratzer. Ähm, ich habe da jetzt auch richtig fest drauf gerückt, die Hülle kann ich auch nicht mehr benutzen, aber die, das, das Artwork bleibt gleich. Die Hülle selber ist halt auch noch, wenn ich jetzt mal hier reingehe, die Hülle mal so ein bisschen, bisschen unter Druck setze, ist jetzt so ein bisschen rausgebrochen, aber... Ah, jetzt. Ah, so. Braucht ewig, um die auch hier unten an den Ecken kaputt zu machen. Die ist... Hier geht sie noch nicht mal ab. 
Stabil, stabil, stabil. Ich, ich empfehle jedem die Art Sleeves, gerade die, die Classic Art Sleeves hier, finde ich super. So, nach den Classic Art Sleeves kam Dragon Shield mit der Idee, hey, wir haben doch auch matte Hüllen. Lass uns doch mal Art Sleeves machen. Oh, die Box hat aber schwer gelitten auf der Überfahrt. Lass uns doch mal Art Sleeves machen mit einem matten Hintergrund. Ich nehme jetzt mal hier so ein Teil. Ich weiß nicht, wie man das sieht. Doch, man sieht's. Man sieht's. Die haben einen, einen wirklich einen, einen, eine wirklich richtig matte Oberfläche. Jetzt nicht wie die hier. Die ist eher so ja, leichte Körnung. Sondern hier ist es wirklich so eine ganz feine, sandige Oberfläche. Der Nachteil, den diese Höhlen leider haben aktuell, ist... Oh, ja, die riechen nach Maggi. <lacht> Hier die gehen sogar, aber es gibt ein paar, die sind richtig schlimm nach Maggi. Dragon Shield weiß davon. Dragon Shield sagt, sie können da aktuell leider nichts dran machen, weil das von der Produktion her so ist. Und der Geruch verschwindet auch nach ein paar Benutzungen, sage ich mal, laut Dragon Shield. Meine persönlich haben jetzt noch nicht aufgehört, danach zu riechen. Das ist der kleine Nachteil davon. Ansonsten sind die auch, genau wie die anderen, äh, ich, man hört es diesmal sogar. Ja. Ja, die kann ich sogar noch benutzen. Die hat das noch nicht mal, <lacht> interessiert das noch nicht mal. Äh, auch hier... Sehr, sehr, sehr stabile Hülle. Man sieht das. Ah! Ja, und wunderschöne Artworks. Und auch hier, wie immer, äh, weiß ich gar nicht, habe ich das bei den anderen überhaupt gezeigt. Dragon Shield hat ja immer diese, diese kleinen Stories hinten drauf. Kann ich nur empfehlen, die auch mal wirklich durchzulesen. Die Leute machen sich, geben sich wirklich, wirklich Mühe. Und hier haben wir, passend zum neuen Set, äh, Empire State Dragon. Ähm, ein, äh Okay. <lacht> okay. Ähm, wir haben hier eine Querhülle, wo das Artwork quer drauf gedruckt ist. Das habe ich noch nie gesehen. Den hier kannte ich. Das habe ich noch nie gesehen. Das, das ist ja geil. Das ist cool. Dann hier mit dem Empire State und der Drache da drauf und die Helikopter. Auch die Hüllen echt, echt zu empfehlen. Also die Dragon Shield Matt bedruckten Art Sleeves nutze ich selber auch sehr, sehr, sehr viel. Auch wenn ich natürlich hiermit immer noch meinen Liebling habe. Dann kommen wir zu dem ganz neuen heißen Scheiß, den Dragon Shield mir gesendet hat. Und zwar sind das Brushed Hüllen. Was die damit meinen, ist, diese Hüllen haben erstmal das ist geil. Es sieht so geil aus. Durch das mal an. Die Hülle geht bis an den Rand. Und die fühlen sich richtig interessant an. Also ich kann es nicht anders beschreiben, als richtig nur sagen, was steht denn da oben drauf? Supra Omenom Virtuem. Power Above All. Gucken wir uns die mal. Alter, wie geil! Auch wirklich bis zum Rand. Das bin ich von denen halt gar nicht gewohnt, wenn ich jetzt nochmal diese alte raushole. Die haben immer diesen weißen Rand gehabt. Richtig geil. Ich habe hier tatsächlich äh, aktuell im Test äh, die weißen Hüllen. Unus Pro Omnibus. Ich habe keine Ahnung, was Unus Pro Omnibus heißt. Also tatsächlich sind die Hüllen echt gut. Also die, die halten auch einiges aus, was ich jetzt noch nicht gemacht habe. Das werde ich jetzt mal tun. Äh, welcher ist hübscher? Welcher ist hübscher? Ich probiere das hier auch mal mit dem Fingernagel. Nö. Keine Chance. Äh, man sieht es allerdings. Ne, man sieht es auch nicht. Krass, krass, krass. Dann nehme ich mal hier die Hülle und versuche die mal. Oh. Also bei den Hüllen sieht man es dann. Also die Hüllen kann man danach nicht mehr gebrauchen. Ich, ja, man sieht es auch im, im, im Licht. Und die sind echt stabil. Und in meinem Test bisher auch richtig gut. Und die riechen nicht. Davon... Will ich mehr haben? M mehr davon. Bitte, 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 Dragon Shield. Aktuell würde ich diese Hüllen jedem empfehlen, der aktuell Arztlichs haben möchte. Wenn man sich mit dieser Oberfläche anfreunden kann. Die fühlen sich ein bisschen anders an. Die, die haben halt keine, keine richtig glatte Oberfläche, wie sie vorne eine glatte Front haben. Die haben keine raue Oberfläche. Die haben wirklich so eine ganz, wie so gesandstrahlt, könnte man sagen, so eine Oberfläche. Nach jetzigem Stand, ich habe die jetzt seit... Vier Tagen in Gebrauch. Also die jetzt seit boah, drei oder vier Wochen. Auch mit Leuten, die ich dann das Deck geliehen habe, die auch äh, nicht so die, die normalsten Hände haben, sondern eher so schwitze Hände und so. Und trotzdem sehen die Höhlen noch richtig gut aus. Äh, derjenige weiß, wen ich meine. Äh, aktuell, Leute, wenn ihr diese Brushed Höhlen irgendwo seht, wenn ihr mit den Artworks klarkommt, diese drei Artworks, äh, also die beiden haben wir aktuell sogar im Laden, das weiß ich, die kannte ich noch nicht. Und wenn da noch mehr rauskommt von diesen Brushed Arts, dann, dann habt ihr mich damit, weil das werden dann die neuen Höhlen, die ich haben will. Die sind geil. Ja, ich, ich verliere mich. Äh, wir gehen über zum äh, Gewinnspiel. Zur Verlosung heute habe ich meine älteste Dragon Shield Matte rausgesucht, weil ich gefragt wurde, die Matte ist etwa 15 Jahre alt, diese Dragon Shield Matte. Ich habe mir die 
bei der Hälfte meines Lebens gekauft und seitdem begleitet sie mich. Und ja, in der heutigen Folge ging es um Hüllen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ähm, ich verlose die Valentine Dragon Art Sleeves von diesem Jahr. Ähm, wenn ihr mal gucken wollt, das ist der Drache. Ja, ähm, wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt mir mal unten in die Kommentare, was benutzt ihr aktuell für Hüllen und wie zufrieden seid ihr damit? Bis dahin, der Black Seed. Ciao, ciao.